കാരണം ഞാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് ബഹ്റിനിലെത്തുന്നത് മലയാള മനോരമയിലെ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് മനോരമയിൽ അഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ ഞാൻ ബഹ്റിനിലെത്തുന്നു അന്ന് ഗൾഫ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പത്രം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഗൾഫ് ഡെയിലി ന്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള യാത്ര അതിന് ശേഷമുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ ദൈവഹിതമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ ബഹ്റിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു ടാക്സി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബോംബെയിൽ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനത്തല്ല ഞാൻ മനോരമയിൽ തന്നെ വല്ലതും തുടരുമായിരുന്നു പറയും കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ബഹ്റിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ് എഡിറ്ററുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കാർഡ് വരുന്നു ബോംബെയിൽ ഒരു സീ സൈഡ്സ് പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ അൻവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ജി ഡി എൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബോംബെയിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ കയറി പോയി ട്രെയിൻ കയറി ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയർമാനുമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം തിരിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും മനോരമയിലെത്തി അപ്പം എത്തി അന്ന് ഈ ടെലഗ്രാമൊക്കെ അന്ന് ഇതൊന്നും ഇമെയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവൻ ടെലഫോൺ പോലും മൊബൈൽ ഫോണും ഇല്ലല്ലോ ഓരോ കാലഘട്ടം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ലേ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അവിടെ ഗൾഫ് ഡീലിങ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ അമീർ ലൈറ്റ് അമീർ ഹിസ് ഹൈന ഷേഖ് ഹിസ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖലീഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നെയും കൂടെ അതിനകത്ത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകാൻ ഒരവസരം തന്നു ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത വേൾഡ് ലീഡേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും എന്നെ ഒരുപാട് സ്പർശിച്ച എൻ്റെ ഇവ കരിയറിനെ തന്നെ ഒരുപാട് അതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് പല നെൽസൺ മണ്ടേല അങ്ങനെ കുറേ ലോക നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിനകത്ത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുക്രൻ ബഹർ ഇവിടുത്തെ ലേറ്റ് അമീറുമായിട്ട് ഉള്ള ഇന്ത്യ യാത്രയിൽ വെച്ച് അമീർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആണ് എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ തരുന്നത് വലിയ പ്രയാസം കിട്ടാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ഒരു നാഷണൽ ഡേയിലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അന്നത്തെ ഒരു എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് തരപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടിയത് അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആദ്യം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ഇവിടെ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ വരുമ്പോഴൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓയിലായിട്ട് വലിയ റിച്ച് അല്ലല്ലോ ബഹ്റൈൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു വലിയൊരു ഓയിൽ ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഈ പൂറസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഈ ഫൈനാൻഷ്യലി ഏറ്റവും പിന്നോക്കം ഉള്ള രാജ്യം ബഹ്റൈൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ബിഗ് ഹാർട്ട് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയമുള്ള ഒരു രാജ്യം കാരണം ഇവിടുത്തെ തന്നെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ അമീറായാലും ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവായാലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആയാലും ഒക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്
അതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പിന്നെ സൗദിയുടെ ഓയിലാണ് നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽ റിച്ച് കൺട്രി അല്ലെങ്കിലും ഓയിൽ റിഫൈനറി നല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓഫി ഓയിൽ റിഫൈനറി ബാബ്കോ പിന്നെ അൽബ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മെൽറ്റർ പെട്രോകെമിക്കൽ കമ്പനി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഗൾഫ് പെട്രോകെമിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീസായിട്ടൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനൊക്കെ അവസരമുണ്ടായി പിന്നെ ഇതൊരു വലിയ ബാങ്കിങ് സെൻറ്ററായിട്ട് മാറി കാരണം ഒരു കാലത്ത് ബേറോട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം ഇത് മനാമ പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ശാഖകളിലൂടെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെൻറ്ററായിട്ട് ഇത് മാറി പിന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസ് സെൻറ്ററായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദമാണ് കാരണം ഇത്രയും മതസൗഹാർദ്ദമുള്ള വേറൊരു ഗൾഫ് രാജ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മോസ്ക്കുകളുള്ളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെമ്പിള് ഒന്നല്ല രണ്ട് ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസ് സിഖ് ടെമ്പിൾ സിഖ്യാരുടെ ടെമ്പിൾ ഒരു ജൂഷിൻ്റെ ഒരു സിനഗോഗ് വരെ ഇത് വേറെ ഒരിടത്തും കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം ഓരോ അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തോടുള്ള കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അർഹത ഇതിനുണ്ടോ കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെക്കാളും കഴിവുള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ മിടുക്കന്മാർ എങ്ങ് എത്താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കാണും എന്നാണ് കാരണം ഒരിക്കലും അറിയിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാനമായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാനം എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കിട്ടുന്നതിന് എന്നെ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ ഷെട്ടിയായിരുന്നു നല്ലൊരു അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത് അപ്പം അത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി സമൂഹത്തോട് കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പത്ത് പതിമൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതും ആകെ ഒരു പത്രക്കാർ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്രക്കാർക്ക് ഇതങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതല്ല കൂടുതലും ബിസിനസ്സുകാരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് ഇതായിരിക്കും അത് കിട്ടിയപ്പോഴേ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് സമൂഹത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്വം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടയിൽ നിന്ന് മീഡിയ പൈനർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര വർഷം ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വർഷം അത് ഓർക്കുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം കുറേ സീനിയേഴ്സിനെ ആദരിച്ചു കൂടുതൽ എനിക്ക് ആദരിച്ചത് അതും ഈ നമ്മൾ സമൂഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കടമ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അവാർഡ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതി ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ബോംബെയിൽ നടക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ചെന്നൈ വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം പ്രവാസം അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പോ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന അല്ല ബോംബെയിൽ നടന്ന പ്രവാസി ഭാരത ദിവസിൽ അന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഒരു മലയാളിയുണ്ട് പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എഴുതി എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം കാണണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസി ഭാരത ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയിൽ എയർപോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വി ഐ പി ലോഞ്ചിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ബഹറിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടിയത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് വർഷം ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാനായിരുന്നു അതിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓൾ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഓൾ ടി എസ് ഓൾ ടി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ലോഗോയിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഗോയിങ് ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ നമ്മൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ
ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എം എ ബേബി സാറിരിക്കുന്നു മീൻസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സ്റ്റേജിലുള്ളു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ അപ്പം പലരും ചോദിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ഐ കെ നോട്ട് സീ യു ബട്ട് യുവർ വോയിസ് ഇൻസ്പയർസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം പൂർണ്ണമായി ബ്ലൈൻഡായ ഒരു കുട്ടിയാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എം എ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഫ്ലെമിൻ എന്ന പേര് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സാറിനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങയുടെ സ്വരം എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് തരാൻ പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങൾ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹെലൻ കെല്ലറുടെ കഥയൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്നോട് അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു സംഭവം അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ ഇത് വരുന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗേൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ തിങ്ങുക അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് ഈ പൂർണ്ണമായ ബ്ലൈൻഡായ അന്ധയായ ഒരു കുട്ടിയോടൊപ്പം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നു എല്ലാം തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗോൻ കോൾ കറന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുറേ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ പടം എല്ലാ പത്രങ്ങളും വന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന പടം മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഒന്നാം പേയിലുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം തരുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാത്രം കാണുക ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അത്ര വലുതാണ് ആ ടെക്നോളജി മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആക്യുറസി എപ്പോഴും നോക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി എഴുതാതെ ഇത് എഴുതുന്ന സത്യമാണോ കറക്റ്റാണോ ആക്യുറേറ്റാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ വീണ്ടും വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരെണ്ണം ഇറങ്ങാൻ കാരണം ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരുത്താൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ തിരുത്തിയേക്കാം പക്ഷേ പറഞ്ഞു പോയ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എഴുതിപ്പോയത് പിറ്റേ ദിവസം കറക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തോണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് വേണം ഇതിങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുമോ എന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിന് അത് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്ത കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഒരിക്കലും പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകരുത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരാളെയും തേജോധം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ തൂലിക ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് പത്രപ്രവർത്തകന് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസിനേക്കാളും ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത അത് വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോമിൽ അത് തന്നെയാണ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കോൺടാക്ട്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പത്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് അതിനെ മാറ്റണമെന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു എനിക്ക് സക്സസ് ആയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാനും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ആ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമൂഹമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരുമായിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് അവരുടെ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ പോവുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി രോ രോഗികളായിട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ പോയി കാണുകയും അവർക്ക് പലപ്പോഴും മരുന്ന് പോലും വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയും ബോഡി കിടക്കുമ്പോൾ മോർച്ചറിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്